ഹായ് ഫ്രാൻസ് എല്ലാവർക്കും ഇമ്മണി വലിയ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് കൂടി സ്വാഗതം ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് മുകളിൽ എഴുതി കാണിച്ചത് കാണും നൂറ് എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് ഇരുപത്തഞ്ച് എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് തുടങ്ങി പല രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണാറ് എന്നാൽ ഈ എഴുതി കാണിക്കുന്ന സ്പീഡ് മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നമുക്കൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നോക്കാം അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് വേഗത എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ നിങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ച് എം ബി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് വൺ ജി ബിയുടെ ഒരു ഫയലാണ് വൺ ജി ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരം എം ബി അല്ലേ അപ്പം ഈ ആയിരം എം ബി ഇരുപത്തഞ്ച് എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് സ്പീഡിൽ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര സെക്കൻഡ് എടുക്കും ആയിരം ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് സിക്കൽ ടു ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വൺ ജി ബി ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നുണ്ടോ നിലവിലുള്ള ഡാറ്റയിൽ ഇല്ല എന്നാണ് ഉത്തരം അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ എന്നാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള സംഗതി എന്നാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആളുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും എങ്കിലും അറിയാത്തൊരു ഉദ്ദേശം കൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അറിയുന്നവരും അറിയാത്തവരും തുടർന്ന് കാണുക ഇത് ബിറ്റും ബൈറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു കളിയാണ് എന്താണ് ബിറ്റും ബൈറ്റും എന്നല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ദൂരത്തിന് മീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ സമയത്തിന് സെക്കൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡാറ്റയെ അളക്കാനുള്ള ഒരു യൂണിറ്റാണ് ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ഓർ വൺ മാത്രം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റാണ് ബിറ്റ് എന്നുള്ളത് അതൊരു ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് പോലെയാണ് ഒന്നിൽ ഓൺ ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ആക്കി രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ അറ്റ് എ ടൈമിൽ നടക്കുള്ളൂ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ അതിനാണ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് ബിറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഒന്ന് തന്നെയാണ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എട്ട് സ്വിച്ചുകൾ അടുപ്പിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എട്ട് സ്വിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വിച്ച് ഒരു സമയത്ത് ഓൺ ആവും മറ്റേത് ഓഫ് ആവും ഒന്ന് ഓൺ ആവും ഒന്ന് ഓഫ് ആവും അങ്ങനെ അതിനെങ്ങനെ കോമ്പിനേഷൻ വേണമെങ്കിലും വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എട്ട് ബിറ്റുകൾ അടുപ്പിച്ച് ചേർത്ത് വെക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ബിറ്റ് കൂട്ടി ചേർത്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററിൻ്റെയും ബി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററിൻ്റെയും നമ്മുടെ ഐ ബി കമ്പ്യൂട്ടിൻ്റെ ഐ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് ലെറ്ററുകളുടെ ബൈനർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് അതിൽ ഐ എന്നുള്ളത് എട്ട് ബിറ്റ് കിടിച്ചു ചേർന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നതും എട്ട് ബിറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് എട്ട് ബിറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്നാണ് ഐ ബി എന്ന് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പതിനാറ് ബിറ്റുകളുണ്ട് ഈ പതിനാറ് ബിറ്റിൽ കൂടി ചേർന്ന് നമ്മൾ ഐ ബി എന്ന് എഴുതുന്നത് അതിനെ ബിറ്റിൽ ബൈറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ബൈറ്റാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓരോ അക്ഷരത്തിനും ഓരോ ബൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബൈറ്റ് ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഒരു വലിയ ടെക്സ്റ്റ് ഫയലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരുപാട് ബൈറ്റ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് അക്ഷരത്തിന് തന്നെ രണ്ട് ബൈറ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബൈറ്റുകൾ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ചെറിയ ബിറ്റിലും ബൈറ്റിലൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അത്രയും ബൈറ്റുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് കിലോ ബൈറ്റ് മെഗാ ബൈറ്റ് ജിഗാ ബൈറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അളവുകളുള്ളത് കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തിനാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ കിലോ എന്ന് പറയുക ആ വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടി കൂടുമ്പോൾ വീണ്ടും അതിൻ്റെ ആയിരത്തിനും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മെഗാ വരുന്നത് അതങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും പത്തിൻ്റെ പവറുകളായിട്ടാണ് അത് പോകും അപ്പോൾ കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ചിലപ്പോഴും സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാലല്ലേ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എന്നാണല്ലോ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടില്ല ആ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുക അടുത്ത വീഡിയോ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി ഈ ബിറ്റും ബൈറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെ നോക്കാം അത് പ്രത്യേകിച്ച് റോളൊന്നുമില്ല ഇന്ന് ഇന്നതിന് ബിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ബൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന റോളൊന്നുമില്ലെങ്കിലും പൊതുവെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് തുടങ്ങി ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് സ്പീഡിന് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബിറ്റാണ് ബിറ്റ് സ്പീഡിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫയലിൻ്റെ സൈസ് പറയുന്നത് ബൈറ്റിലുമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിനിമയുടെ സൈ
ഒരേ അമൗണ്ട് തോന്നുമെങ്കിലും രണ്ടും രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് ഒന്ന് ബിറ്റാണ് മറ്റേത് ബൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ബിറ്റും ഒന്ന് ബൈറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എം ബി പി എസ് എന്നും എം ബി എന്നൊക്കെ എഴുതി കാണുന്ന സമയത്ത് വലിയ അക്ഷരത്തിലുള്ള ബിയും ചെറിയ അക്ഷരത്തിലെ ബിയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചെറിയ അക്ഷരത്തിലെ ബി എവിടെയെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് ബിറ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വലിയ അക്ഷരത്തിലെ ബി കാണുകയാണെങ്കിൽ ബൈറ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബിറ്റ് ചെറിയ യൂണിറ്റും ബൈറ്റ് വലിയ യൂണിറ്റുമാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ അക്ഷരം ബി എന്നുള്ളത് ചെറിയ യൂണിറ്റും വലിയ അക്ഷരം ബി എന്നുള്ളത് വലിയ യൂണിറ്റും ആണ് ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പൊതുവെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പീഡൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ബിറ്റ് പെർ സെക്കൻഡിലാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് എം ബി പെർ സെക്കൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് ചെറിയ ബി ആണ് അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് മെഗാ ബിറ്റ് പെർ സെക്കൻഡാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് കിട്ടുന്നത് ആ ബിറ്റിനെ ബൈറ്റിലേക്ക് മാറ്റി നോക്കി മൂന്ന് മെഗാ ബൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യത്തിൽ ഉള്ളൂ എട്ട് ബിറ്റ് ചേർന്നാണ് ഒരു ബൈറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടിൻ്റെ അളവിൽ തമ്മിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാർഗം എന്നുള്ളത് ചെറിയ അക്ഷരം ബി ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ അത് ബിറ്റിലാണെന്നും വലിയ അക്ഷരം ബി ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ അത് ബൈറ്റിലാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇനി നിങ്ങൾ ബിറ്റിൽ കാണുന്നതിനെ ബൈറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്പീഡ് ബിറ്റിലാണ് കാണുക ഫയൽ സൈസ് ബൈറ്റിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വൺ ജി ബി ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ജി ബി എന്നുള്ളത് ബൈറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് സ്പീഡ് കഴിയുന്നത് ബിറ്റിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫയലിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സ്പീഡിൽ ഡൗൺലോഡ് ആവുമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഫയലിൻ്റെ ബൈറ്റ് കണക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ബിറ്റിനെ ബൈറ്റാക്കാൻ എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ മനസ്സുകൊണ്ട് കൽക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ചുമ്മാ ഒന്ന് പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ ഏകദേശം കൃത്യമല്ല ഏകദേശം അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള വേലയൊക്കെ കിട്ടും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് സ്പീഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് സ്പീഡ് അതിന് പത്തൊൻപത് അടിച്ചാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് യഥാർത്ഥ കണക്കിൽ ഇത് ത്രീ ആണ് പത്തൊൻപത് അടിച്ചാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഏതാറക്കുറെ അടുത്തുള്ള ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് ബിറ്റും ബൈറ്റും നമ്മുടെ വ്യത്യാസം ഇതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്ന അത്രയും സ്പീഡിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാത്തത് എന്ത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോകളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പെൻഡ്രൈവ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു നാല് ജി ബി പെൻഡ്രൈവ് എത്തുമ്പോൾ അതിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ജി ഐ ബി എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കി എവിടെ പോയി എവിടെ പോയി എന്നറിയാൻ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം